हेलो स्टूडेंट्स हो आरियो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत सस्त होंगे स्टूडेंट्स आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कि है स्टूडेंट्स बी बी एस एक्स के लिए और स्टूडेंट जो आज हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रूल ऑफ डी एस एस इन बिजनेस और एम आई एस ठीक है मतलब जो हमारा डिजन सपोर्ट सिस्टम है उसका भाई मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बिजनेस में क्या रूल है ये आज हमारा टॉपिक है जो जिसको स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और स्वेट इससे पहले जो है वो हमने मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बी बी एस एक्स सेमिस्टर में स्वेट जो है वो हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये हमारा टॉपिक था जो हमने से पहले वाले लेक्चर में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बी बी एस एक्स सेमिस्टर के लिए हमने कंप्लीट किया था यूट्यूब पर ऑनलाइन तो उसी के हिसाब से स्वेट आज हमारा रोल ऑफ डी एस एस यानी कि रोल ऑफ डी सपोर्ट सिस्टम इन बिजनेस और एम एस ठीक है स्वेट उसको हम सब इन्वेस्ट करते हैं ये DSS is computer based information system for management decision maker who deal with semi structured problem ab dekho friends DSS kya hota hai iski class student mein already aapko youtube pe provide kara chuka hu ke components kya hote hain DSS ke uski definition each and everything uske types uska matlab jo pura structure main aapko lekin iske jo roles hain wo student nahi kara hai to ye ha usi ke base par ye class hai aaj hamari अब देखो स्टूडेंट इसमें क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है विच डिसीजन मेकर हु डील्स विद सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम अब देखो स्टूडेंट इसमें वर्ड आया सेमी स्ट्रक्चर अब आपको स्टूडेंट पता है कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो थ्री टाइप में ऑर्गेनाइज करते हैं एक तो होता है स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब जैसे सपोज दैट मान लो हमें इंटरव्यू लेना है किसी भी एम्प्लॉयज का तो जाहिर सी बात है एक मैटर भी लेंगे एक स्ट्रक्चर डेटा को हम रेडी करेंगे अनस्ट्रक्चर मतलब होगा जो जैसे कि मान लो कि जो स्टूडेंट अनयूजुअल थिंग्स हो जैसे कि मान लो कि भाई फायर की मान लो कि लग गई कहीं आग लग गई तो उस समय हमारे डिसीजंस क्या होंगे या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट्स ऐसे अगर हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे कैसे काम करेंगे और हम उन पर कैसे डिसीजन लेंगे सेमी स्ट्रक्चर मतलब ए स्ट्रक्चर बिटवीन रेस्ड बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मींस दैट जैसे कि मान लो कि अब जैसे कि इसको हम इस तरह से प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम व्हिच आर फेस्ड बाय द यूजर इन देयर डेली रूटीन लाइफ यानी कि डेली रूटीन लाइफ पर जो हमारी जो हम जिन प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं नोन एज स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स एंड सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम व्हिच आर लेस रूटीन लाइफ प्रॉब्लम्स आर नोन एज सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम अगर भाई बिजनेस पर्पस से बात करें मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सेशंस पर बात करें तो सेटिंग मार्केटिंग बजट सेटिंग मार्केटिंग बजट तो मार्केटिंग बजट है उसको सेट करना ये हमारा जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल है और है कैपिटल एक्विजिशन एनालिसिस सेटिंग मार्केटिंग बजट और कैपिटल एक्विजिशन एनालिसिस तो ये जो है हमारे दो एग्जांपल है सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स के व्हिच इज डील्स बाय द डीएसएस यानी कि डीजल सपोर्ट सिस्टम डील्स विद स्ट्रेटजिक प्लानिंग DSS play an important role in the business. Of course, DSS play an important role in business. The role of DSS is explained as follows. So, what is the part of analysis? Yes, by the information, information plays a very big role in any organization to build up. So, if we have sufficient information, then the DSS will work properly. The managers and the decision makers can take the right decision at the right time. ठीक है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए जाहिर सी बात है भाई डीएसएस जो है हमारा गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं रिक्स एनालिसिस को करते हैं भाई मेजर मॉडलिंग हम क्या करते हैं इसमें क्या है मॉडल बिल्डिंग यानी सपोज दैट भाई जाहिर सी बात है एक हम मॉडल क्रिएट करते हैं भाई फ्यूचर में एनहांस कौन-कौन सी प्रॉब्लम फेस होगी और हम उसको कैसे करेंगे हैं हाउ वी हैव टू इंप्लीमेंट द वर्क फिर है ग्राफिकल एनालिसिस यस ग्राफिकल एनालिसिस वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स जस्ट लाइक अ चार्ट ग्राफ एक्सेल शीट्स तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स जो आएगी फिर बिकॉज जाहिर सी बात है भाई कि भाई जो हम डीएसएस जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है है ना और उससे फिर फ्यूचर मतलब हमने चीज को क्या किया हमने फ्यूचर में देखा कि भाई ये चीजें हमारे सामने फेस होगी तो हमको कैसे एनालाइज करें ताकि हमें बेस्ट वेस्ट वे में डिसीजन लेके वेस्ट हम जो है उसको इंप्लीमेंट कर सकें ठीक है तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ये हुई ये तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ सेमी स्ट्रक्चर क्या होता है अब आगे देखिए अब इसमें देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मैंने नोट किया है आप लोगों के जो आपको समझने वाला है ऑर्गेनाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम यस अब देखो डीएसएस क्या काम करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम अब देखो जाहिर सी बात है डीएसएस यानी कि भाई सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को फॉलो करता है यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी डेली रूटीन में नहीं होती है लेकिन ऐसी प्रॉब्लम कि भाई जिसपे हम जमा हम, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं 
उस पर उनकी पूरी सहमति कभी कभी नहीं बन बन पाती है मान लो आधे जो लोग हैं उनकी राय कुछ और है आधे लोगों की राय कुछ और है तो मतलब हमेशा एक सेमी स्ट्रक्चर्ड जो है वो रीजन बना रहता है लेकिन वो प्रॉब्लम काफी स्पेसिफिक होती है काम करने की क्षमता किसी भी व्यक्ति काम करने की क्षमता इफिशियंसी तो भाई ऑर्गेनाइजेशन की क्या इफिशियंसी है क्या कैपेसिटी है क्या उसका मतलब जो है एक साउंड में इसका कितना मतलब कितना ओवरटर्न है कितना मतलब मतलब उसका बेनिफिट है कितना लॉस है तो इफिशियंसी सेव्ड टाइम एंड सेव्ड कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे भाई सेव टाइम अगर मान लो भाई कम समय में अगर काम करके हम ज्यादा घर में जो है प्रॉफिट हो रहा है तो एक एक अच्छी इफिशियंसी कही जाएगी सेव्ड टाइम यानी साइकिल टाइम को हम कम कम करेंगे सेव्ड कॉस्ट यानी लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट ठीक है ये हमारी इफिशियंसी कराती है अगर हम इन चीजों से करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी क्योंकि डीएल सपोर्ट सिस्टम सैनिक स्ट्रक्चर रीजन को सपोर्ट करती है इफेक्टिवनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम्स है आउटपुट है क्या है मार्केट शेयर कितना है हमारा सेल्स कितनी है प्रॉफिट कितना है ग्रोथ रेट कितना है प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ डीएस सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है है ना तो ये बेस्ट वो वो इफेक्टिव थिंग्स हैं जिसको मतलब जो है वो डीएसएस के द्वारा हम मेजर करते हैं मार्केट शेयर जाहिर सी बात है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने मार्केट शेयर होता है हम भाई हमारी जो इक्विटी है यानी हमारा जो टोटल बिजनेस है वो कितना बड़ा है वो जो है आज के मार्केट में सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है आगे हम फ्यूचर में और हमारी क्या वैल्यूज है हमारे जो मतलब जो जो हमारे आउटपुट है वो यूजर के लिए कितने वैल्यूबल है हमारे लिए कितने वैल्यूबल है क्या हम जो कर रहे हैं वो जो हमारा मेन ड्रीम्स था जो मेन हमारा मतलब गोल्स था क्या हम उसको अचीव कर पाए नहीं कर पाए तो मार्केट शेयर सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ रेट प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिवनेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो एफिशिएंसी है इफेक्टिवनेस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू टू प्ले डीजन सपोज सिस्टम इन बिजनेस टू प्ले ए वाइटल रोल ओके स्टूडेंट स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज हमने इस वेट टॉपिक कंप्लीट किया रोल ऑफ डीएसएस इन बिजनेस और एमआईएस और स्टूडेंट इसको आप देखिए इसके नोट्स बनाइए बहुत इंपॉर्टेंट अब आ रही है आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीएन सपोर्ट सिस्टम व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ डीएसएस डीएन सपोर्ट सिस्टम व्हाट इज द रोल ऑफ डीएसएस सपोर्ट सिस्टम ठीक है इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बाकी के जो डीएसएस जो रिलेटेड जो क्या नाम है थ्योरीज हैं और जो क्या नाम है जो नोट्स है वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रोवाइड करा चुका हूँ तो डीएसएस का एक और था रोल ऑफ डीएसएस इन बिजनेस और तो उसको आप देखिए कंप्लीट कीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है स्टूडेंट्स तो आप स्टूडेंट्स जब भी कभी लेक्चर देखें मैं हर लेक्चर में यही कहता हूँ कि मोबाइल के बैटरस को बढ़ाएं मोबाइल के ब्लू लैंड स्केप करें और YouTube पर जो आपके वीडियो की क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ की चार सौ सिक्स रैड करें जिससे आपको बेस्ट व्यू आई रिजर्व बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा गया है उसको आप ठीक से देख के नोट करें और ठीक से उसको आप जो है टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करें ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच